que quedamos salvados, tomé la, la decisión de dejar la, la presidencia del equipo. A partir de, de la semana pasada se le notificó a la, a, la, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol que dejaba de ser presidente del Club Fútbol Club. Terminó estos dos años y medio aproximadamente, donde se lograron cosas importantes, sobre todo el campeonato de la, de la, Copa, de la Copa MX. Eh, afortunadamente no tuvimos ningún fracaso, que hubiera sido el, el tema del descenso, pero también en un hecho de, en un sentido de autocrítica que durante toda mi vida, tanto personal como profesional, me, me ha acompañado. También analicé que no pude alejar del tema porcentual al equipo. Fue uno de los factores por los cuales tomé la decisión, así como también eh, un proyecto sumamente importante que vamos a tener la constructora de la familia y del cual me voy a hacer cargo yo, un proyecto que dura dos años, dos años y medio aproximadamente y que no, iba, no me iba a permitir estar en el día a día con el club y por lo cual tomé la decisión de dejar la, la presidencia. Tuve un acercamiento con, con mi sobrino, con Carlos López, el cual, eh, como ustedes saben, era hasta ese momento presidente deportivo del club y lo ofrecí que, que fuera presidente del de pueblo. Él obviamente aceptó gustoso, todo el mundo sabe del gran amor que tenemos por el equipo, del gran amor que tenemos por el club y desde la semana pasada él se puso a trabajar. Bueno, al día de hoy vamos por tres plazas de extranjeros, tenemos dos fijas. Este, estamos buscando tres extranjeros obviamente la base de mexicanos es, es muy importante y yo creo que sobre la base iríamos por cinco o seis jugadores más mexicanos la mayoría, no creo que todos mostraron un compromiso con esta institución que es lo que estamos buscando en esta nueva etapa que empieza del Puebla que los jugadores vengan a sudar la camiseta que la sientan ¿no? y que es muy importante tengan el compromiso tanto con la institución como con el Estado y se den cuenta ¿no? del gran equipo que representan Está trabajando en ellos, está haciendo un plan. Obviamente tenemos que primero valorar la opción del técnico, sea quien sea, tiene su voto y su peso, ¿no? Tampoco podemos ponerle un equipo al 100% de nosotros, sino también él, él puede llegar a, a proponer y a sumarse a esta causa del pueblo. Formar un plantel muy completo, tenemos que tener mínimo un jugador, este, dos jugadores, perdón, por posición, que sean competitivos, que estén a la orden del técnico y que puedan pelear cualquier torneo, ¿no? que tengan la calidad necesaria y el compromiso con esta institución para poder pelear estos torneos que, que posiblemente pueda disputar el Puebla. Muchas gracias a todos.